Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kondo. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi yude. Seven atindi. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or janadi yada Vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudume yode. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമാ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ റിസർവേഷൻ കൌണ്ടറിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കി പ്രവർത്തനം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി വരെ മാത്രം അവഗണന ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നിനോട് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മാലിന്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അലക്ഷ്യമായ രീതിയിലെന്ന് ആരോപണം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് പിറകുവശം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വീണ്ടും അംഗീകാരത്തിന്റെ നിറവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ യൂസർ ഫീ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിച്ച മികവ് കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്തിന് ഉപഹാരം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ സംരംഭക ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല ശില്പശാലയിൽ പുതിയ സംരംഭകർക്കായി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ റിസർവേഷൻ കൌണ്ടറിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം ചുരുക്കിയത് യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമായി രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെ മാത്രമാണ് റിസർവേഷൻ കൌണ്ടർ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പയ്യന്നൂർ നിലവിൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയാണ് സ്റ്റേഷനിൽ റിസർവേഷൻ കൌണ്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ഇതിൽ തന്നെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ തൽക്കാൽ ടിക്കറ്റുകൾ നൽകുകയുമാണ് ഫലത്തിൽ സാധാരണ യാത്രക്കാർക്കായുള്ള റിസർവേഷൻ കൌണ്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെറും നാലു മണിക്കൂർ മാത്രം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കൂടി അനുവദിച്ചാൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും സാധാരണ ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടറും പയ്യന്നൂരിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ എന്ന ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട ഈ വിഭാഗം റെയിൽവേ സംവിധാനം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ രംഗത്തെ കൈയൊഴിഞ്ഞതുപോലെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഡിവിഷൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കൗണ്ടർ ഒരുക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നത് റിട്ടയർഡ് റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന എ ടി വി എം മെഷീനുകളാണ് ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടറിനൊപ്പം ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എ ടി വി എം മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കാലങ്ങളായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതും നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മാലിന്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അലക്ഷ്യമായി ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് പുറകിലാണ് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ എത്തുന്ന പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശുപത്രിക്ക് പുറകിൽ അലക്ഷ്യമായി ഗ്ലൂക്കോസ് കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പെട്ടിയിലാക്കി ആശുപത്രിക്ക് പുറകുവശത്തുള്ള അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഷെഡിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല പഴയ മരുന്ന് കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെ ഷെഡിന് സമീപത്ത് കിടക്കുകയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇടപെട്ട് ഇവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് പൊതുജന ആവശ്യം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വീണ്ടും അംഗീകാരത്തിന്റെ നിറവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ
യൂസർ ഫീ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിച്ച മികവ് കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്തിന് ഉപഹാരം ലഭിച്ചു നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാങ്കോ ലാലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനം കണക്കിലെടുത്താണ് പഞ്ചായത്തിന് വീണ്ടും അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ യൂസർ ഫീ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിച്ച മികവ് കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്തിന് ഉപഹാരം ലഭിച്ചു കണ്ണൂർ ജവഹർ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ടി എൻ സി എം ഐയിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ഐ എ എസ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിൽ നിന്നും യൂസർ ഫീ ശേഖരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ പഞ്ചായത്തിലേതാണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം വീടുകളിൽ നിന്നും ജൂൺ മാസം യൂസർ ഫീ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അറിയിച്ചു വലിച്ചലിൽ മുക്ത ടൗണായിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചെറിയ ടൗണുകളാണുള്ളത് ആ അഞ്ച് ചെറിയ ടൗണിനെയും നമ്മൾ വലിച്ചൽ മുക്ത ടൗണായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ ചെറുപ്പ തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഈ ശുചിത്വ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടി അംഗീകാരമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ അവാർഡ് ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പദ്ധതി ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിലടക്കം പഞ്ചായത്ത് ഇതിനകം അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ സംരംഭക ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല നടന്നു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ സംരംഭക ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല നടന്നു സ്വന്തമായി എങ്ങനെ സംരംഭം തുടങ്ങാം വിജയകരമാക്കാം എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുമായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരസഭാ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വ്യവസായ സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്കൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സാമ്പത്തിക സമാഹരണം നടത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സബ്സിഡി ഉണ്ട് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ഐ ഇ ഒ ആർ കെ സ്മിത ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബി വി സജിത പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ വിദ്യാഭ്യാസ കലാകായിക സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീറ ടീച്ചർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഇ ഡി ഇ ടി അക്ഷയ് രാജീവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള പ്രവാസി ലീഗ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മരണദിനം സേവന ദിനമായി ആചരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക സൌധത്തിൽ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള നിർവഹിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മരണദിനം സേവാ ദിനമായി ആചരിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക സൌധത്തിൽ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പി മഹമ്മൂദ് പ്രവാസി ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി അഹമ്മദ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കക്കുളത്ത് അബ്ദുൾ ഖാദർ ടി പി അബ്ദുൾ അസീസ് ഹാജി അലി കോയിബ്ര ഫായിസ് കൊവായി അഫ്സൽ രാമന്തളി കെ ടി സഹദുള്ള തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വ്യാപകമായതോടെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് ചെറുകിട അച്ചടിശാലകൾ പേപ്പറിന്റെയും മറ്റ് അച്ചടി സാമഗ്രികളുടെയും വില കുത്തനെ വർദ്ധിച്ചതും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടി സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് നാട്ടിലെ ചെറുകിട അച്ചടിശാലകൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് പൂട്ടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ അത്യപൂർവമായി കല്യാണക്കത്തുകൾ മുതൽ പാർട്ടി പരിപാടികൾ വരെ വാട്സപ്പിലെ മൾട്ടി കളർ കാർഡായതോടെ അച്ചടിശാലകളിലേക്ക് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നന്നേ
കാർഷിക പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി കുളപ്പുറത്തെ മാതൃകാ കർഷകൻ വണ്ണാറട്ട വീട്ടിൽ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ ആറേക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ കതിരണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാർഷിക പ്രതാപത്തിന്റെ ഇന്നലകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിറനിറ പൊലിപ്പൊലി കുളപ്പുറത്തെ പാടശേഖരത്തിൽ നെൽക്കതിർ നിറഞ്ഞു ഇല്ലാതാകുന്ന കാർഷിക പെരുമ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഒരു കർഷകൻ കുളപ്പുറം പാടശേഖരത്തിലെ വണ്ണാറട്ട വീട്ടിൽ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ ആറേക്കർ സ്ഥലത്താണ് കർക്കിടക മാധ്യത്തിൽ നെല്ല് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആതിരയും ഉമയുമായിരുന്നു വിത്തുകൾ പോയ കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ തിരിഞ്ഞാൽ കർക്കിടക മാസത്തിലാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലും കർഷകർ നെൽക്കതിർ കൊണ്ട് നിറയുത്സവം നടത്തുന്നത് വയലിൽ വിരിയുന്ന ആദ്യത്തെ നെൽക്കതിരുകളാണ് ഇതിനെടുക്കുക ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും എത്തിച്ച് നിറയുത്സവം നടത്തും നിറ കഴിഞ്ഞാൽ പുന്നെല്ലുകൊണ്ട് ചിങ്ങത്തിൽ പുത്തരിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഓർമ്മയിൽ മാത്രം സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ പാടശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം പെരളശ്ശേരി അമ്പലം ചെറുതാഴം ഹനുമാനമ്പലം ചീമേനി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് നിറയൊരുക്കാൻ കതിർക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കാസർഗോഡ് മുതൽ എറണാകുളം വരെ ഇന്നലെ എറണാകുളത്തേക്ക് വരെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അത്രയും വിപുലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും കിട്ടാനും ഇടയായത് ഈ കൃഷിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു നിറ ഉത്സവം നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് നിറ പുത്തരി ഇതെല്ലാം മുടങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റി നിറ ഉത്സവം നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം നല്ല സന്തോഷമായി വളരെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഇടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രം ഒരു നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടാനിടയായി ഇതിനകം നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കതിൽ കൊണ്ടുപോയി പോയ കാലത്ത് കർഷകർക്കിത് ആഘോഷം കൂടിയായിരുന്നു ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തവണ സുരേഷ് ബാബു കൃഷി ഇറക്കിയത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം അല്പം നഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിലും വിളവെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴേക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കർഷകനായി ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപത് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി ഒരുക്കിയിരുന്നു ചെറുതാഴം കൃഷിഭവന്റെ നിർലോഭമായ സഹായവും ഉണ്ട് അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സാക്ഷരതാ രംഗത്ത് ചരിത്രമെഴുതിയ ഏഴാം പഞ്ചായത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അക്ഷരശില്പം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിയഞ്ച് കാലത്താണ് ഏഴാം പഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ കോട്ടയവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ എറണാകുളവും തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ കേരളം മൊത്തവും സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ സാക്ഷരതാ രംഗത്ത് ഏഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിപ്ലവകരമായ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഏഴാം ജനകീയ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ സ്മൃതി ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എൺപത്തഞ്ച് കാലത്ത് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വർക്കിലൂടെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് എൺപത്തി ആറിലെ ദേശീയ വയോജന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൺപത്തി എട്ടിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പോലും ബഹുജന വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണത്തോടെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രവർത്തനം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് മാസ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഫങ്ഷണൽ ലിറ്ററസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് വരെയും വിവിധങ്ങളായ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയും ഏഴാം പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാതൃക തീർത്ത് ശ്രദ്ധ നേടിയ ഏഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്ഷരശില്പവും ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇടം നേടുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കരുത് എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നടത്തുന്ന സെക്യുലർ സ്ട്രീറ്റിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ പര്യടനം കാങ്കോലിൽ നിന്നും തുടക്കമായി നിരവധി പേർ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കരുത് എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നടത്തുന്ന സെക്യുലർ സ്ട്രീറ്റിന്റെ
എന്നാൽ ഇന്നും ഈ സമയത്തും ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഡൽഹിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹരിയാന എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ നിലയിലുള്ള കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളം എ കെ ജി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം തായമ്പത്ത് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരളം എ കെ ജി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വായനശാല ഹാളിൽ നടന്ന തായമ്പത്ത് അനുസ്മരണം സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനൊന്ന് വർഷമായിരിക്കുന്നു താരങ്ങൾ തോന്നിയായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പതിനൊന്നാമത് വർഷത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വായനശാല അത് ഏകലേഡിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു പി വി മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ വി ലിമേഷ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ പി ദാമോദരൻ കെ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വായനശാല പരിധിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് വിജയികൾ ഏഷ്യൻ കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ആദിത്യ ദാമോദരൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു എം രാഘവൻ അനുമോദനം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് ജനഭേരി കരിവെള്ളൂർ അവതരിപ്പിച്ച തെരുവ് നാടകം കടുവ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മാത്തിൽ പ്രസ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദന സംഗമവും മെമ്പർമാർക്കുള്ള ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാത്തിൽ പ്രസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദന സംഗമവും മെമ്പർമാർക്കുള്ള ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചത് പി ആർ രാമവർമ്മ രാജ മാധ്യമ പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രസ് ഫോറം ട്രഷറർ പെരിങ്ങോം ഹാരിസ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ പ്രസ് ഫോറം അംഗങ്ങളുടെ മക്കളായ ടി വി ദേവനന്ദ ഹെരൻ സാറ എന്നിവരെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് കെ വി പവിത്രൻ അധ്യക്ഷനായി പ്രസ് ഫോറം അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി ശശിധരൻ എ വി രാമചന്ദ്രൻ വി ജയകൃഷ്ണൻ ഗംഗാധരൻ കാളീശ്വരം സേതു നെടുമ്പ കുന്നുമ്മൽ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സീസൺ അവസാനിക്കാറായെങ്കിലും വഴിയോര വിപണിയിൽ ഇന്നും റംബുട്ടാന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് പഴങ്ങളിലെ രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റംബുട്ടാൻ പോഷക സമൃദ്ധവും ഒപ്പം ഔഷധമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു ജൂൺ പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന റംബുട്ടാൻ വിപണി ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരത്തോടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സീസൺ അവസാനിക്കാറായെങ്കിലും പഴയങ്ങാടിയിലെയും പരിസരത്തുമുള്ള റംബുട്ടാൻ വഴിയോര വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുന്നൂറും അതിന് മുകളിലുമായിരുന്നു വില നിലവിൽ കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി റംബൂട്ടാൻ വിൽപ്പനയിൽ സജീവമായ പനമരം സ്വദേശി വി യു ജാഫർ പറയുന്നു പത്തനംതിട്ട കോന്നി തൃശൂർ വയനാട് കണ്ണൂരിലെ മലയോര മേഖലയിലും റംബൂട്ടാൻ സുലഭമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നു മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പഴയങ്ങാടിയിലും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമായി വഴിയോര വിപണിയിലൂടെ ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നു ഒപ്പം ചർമ്മ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കാനും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷാംശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും പറയുന്നു പിന്നെ പത്തനംതിട്ട കോന്നി ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിനും പിന്നെ മൈസൂർ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് വയനാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് പത്തനംതിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജൂൺ ഒരു പകുതിയോടു കൂടെ തന്നെ ഇതിന്റെ സീസണ് തുടങ്ങും പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ വില പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെയുള്ള പല റേഞ്ചിലേക്കും സീസൺ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ലഭ്യതക്കനുസരിച്ചാണ് വിലേൻ്റെ ഇത് 
മറ്റ് ഏതൊരു പഴവർഗ്ഗത്തെക്കാളും കോപ്പർ അടങ്ങിയ പഴമാണ് റംബുട്ടാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബുധനാഴ്ചകളിൽ ധരിക്കാൻ ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടും ടീഷർട്ടും വിതരണം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ആർ ടി സി അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് എൻ പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബുധനാഴ്ച ദിവസം ധരിക്കാൻ ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടും ടീഷർട്ടും വിതരണം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ആർ ടി സി അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് എൻ പ്രദീപ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സ്വത്തുക്കൾക്കും പി ടി ഐക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അർഹമായി കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ് നല്ല തുടക്കമാണ് ചെറിയ വിപ്ലവം തന്നെയാണ് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ടേബിൾ ടെന്നീസ് സെറ്റിന്റെ സമർപ്പണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വടശ്ശേരി നാർക്കൽ രഞ്ജിനെ ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ടിലേക്ക് കൂക്കാനം ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് കൈമാറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഫണ്ട് കൈമാറ്റം നിർവഹിച്ചു വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാകുന്ന രഞ്ജിനിക്ക് കൂക്കാനത്ത് രൂപീകരിച്ച ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് സമാഹരിച്ച പത്ത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ നാർക്കൽ രൂപീകരിച്ച ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി ഒരു സഹോദരിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് കൈവള്ളൂർ കേരള പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കെ പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലജു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ പി രമേശൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പി വി പ്രദീപൻ ടി പി ജയേഷ് ടി വി രാജൻ ടി വി ശ്രീയേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെയും പരിയാരം ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചന്തപ്പുരിയിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ഫ്ളാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് പി സി പതിനാലാം വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെയും പരിയാരം ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ഫ്ളാഷ് മോബ് ചന്തപ്പുരയിൽ നടന്നു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി രാജേഷ് ജനമൈത്രി പോലീസ് ഓഫീസറും കെ എസ് സിയുമായ പി വി രാജേഷ് സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ മധു എം പി രജത്ത് അഞ്ജലി ലതീഷ് പുതിയടത്ത് എം സിൽജ പി കെ നവ്യ പി വി നിവേദ്യ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ റിസർവേഷൻ കൌണ്ടറിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കി പ്രവർത്തനം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി വരെ മാത്രം അവഗണന ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നിനോട് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മാലിന്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അലക്ഷ്യമായ രീതിയിലെന്ന് ആരോപണം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് പിറകുവശം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വീണ്ടും അംഗീകാരത്തിന്റെ നിറവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ യൂസർ ഫീ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിച്ച മികവ് കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്തിന് ഉപഹാരം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ സംരംഭക ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല ശില്പശാലയിൽ പുതിയ സംരംഭകർക്കായി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം